تحدب الساقين الحالة المعروفة باسم جينيو فالقم أو الركب الروحاء هي تشوه في الركب يظهر بشكل واضح أثناء الوقوف ويسبب ألم وتصلب في جميع مفاصل الأرجل بدءا من الظهر وحتى القدمين ويسبب أيضا العرج أثناء المشي وعدم التوازن أثناء الوقوف بهذه الحلقة شرح خطورة تحدب الساقين وطريقة العلاج المضمونة بالمنزل للتخلص من الأعراض بإذن الله تعالى تابع معي من الطبيعي أن يقف الشخص باستقامة وأن يستطيع ضم الأرجل مع بعضها تحدب الساقين يسبب فجوة بين الكحلين في هذه الوضعية ويتم قياس درجة تقدم الحالة بقياس هذه المسافة سبب المشكلة هو مزيج من الضعف المسبب للدوران الداخلي للفخذ وشد مفرط لعضلات الفخذ الجانبية وضعف عضلات الكاحل وكنتيجة لهذا الاختلال الميكانيكي يقع العبء على الركب وتكون هذه الزاوية فيحصل مضاعفات مثل احتكاك مضاعف في الركب وتسطح الأقدام وتحدب إبهام القدم أو هالوكس بلغس وتظهر هذه المشكلة كثيرا لدى النساء بسبب أن الحوض حجمه أكبر ويزيد الوزن أثناء الحمل لا تقلق إذا لم تكن الحالة خلقية منذ الولادة فيمكن علاجها بخطوات مدروسة تبدأ بتخفيف الوزن وممارسة تمارين علاجية لإطالة عضلات الفخذ وتقوية عضلات الحوض والأقدام بدون تأخير خلينا نبدأ ببروتوكول التمارين التمرين الأول هدفه هو إطالة مجموعة عضلات الفخذ القابضة الداخلية أو الدكترز لكل الساقين وضعية التمرين اجلس على الأرض وباعد بين الساقين بقدر ما تستطيع وحافظ على مشط القدم متجها للأعلى القيام بالتمرين انحني للأمام وحاول ملامسة كاحليك توقف فقط عندما تشعر بشد قوي في منطقة الحوض من الداخل ونزولا إلى الركب هذا دليل على قيامك بالتمرين بشكل صحيح استمر بالإطالة لمدة عشر ثواني ثم استرخي وكرر ذلك خمسة مرات حاول الوصول لنقطة أبعد في كل مرة التمرين الثاني هدفه هو تحرير هذا الشريط المسمى اي تي باند الممتد من الحوض الى الركبه وضعية التمرين اسند يدك على جدار وابتعد عنه بطول ذراعك بعد ذلك قم بلف الساق القريبة من الجدار خلف الاخرى لتحصل على هذا الشكل المتقاطع القيام بالتمرين احني الحوض باتجاه الجدار واحني جذعك للاتجاه المعاكس بهذا الشكل حتى تشعر بشد جيد على طول الفخذ من الخارج استمر بالإطالة لمدة عشر ثواني ثم استرخي وكرر ذلك خمسة مرات ثم انتقل لتمرين الجانب الآخر بنفس الطريقة والمدة وعدد التكرار الآن ننتقل لتمارين التقوية والتمرين الثالث هو تمرين اللوح الجانبي الصدفي بهذا التمرين نستطيع تقوية العضلات العميقة لمفصل الحوض وضعية التمرين نتخذ وضعية اللوح الجانبي برفع الجذع والحوض لتتوازن على الذراع والركب المثنية بزاوية قائمة بهذا الشكل للقيام بالتمرين ثبت الكاحل وارفع الركب للأعلى بحركة دوران خارجي من مفصل الفخذ بهذه الطريقة بعد عدة أيام من إتقان الحركة ستحتاج لحزام المقاومة الحلقي Resistance Loop لإضافة مقاومة مناسبة لتقوية العضلات كرر الحركة عشرة مرات لثلاثة مجموعات متتالية لكلا الجانبين سيمنحك هذا التمرين الثقة بالثبات عندما تشعر بعضلات الحوض العميقة التمرين الرابع في هذا التمرين سنقوم بتقوية عضلات القدم والكاحل باستخدام وزن جسمك التمرين ببساطة هو الرفع على أصابع القدم استند على الجدار ثم ارفع أحد الركبتين وابدأ برفع وزن جسمك على أصابع القدم بهذه الطريقة كرر الحركة 15 إلى 20 مرة 
لكل قدم التمرين الخامس والأخير أكثر شمولا لتتناسق قوة العضلات مع وزن جسمك وهو تمرين القرفصاء وضعية التمرين قف باستقامة وباعد القدمين بعرض الحوض الآن أنت تعرف ما عليك فعله اثنين ركب ببطء مع فتحهما للخارج حتى تصل لزاوية قائمة بهذه الطريقة تأكد من قيامك بالحركة باستخدام الركب وليس من الظهر والحوض تكرر الحركة عشرة مرات لثلاثة مجموعات متتالية أيضا مع إتقانك للحركة قم بإضافة حزام المقاومة Resistance Loop لزيادة قوة العضلات وهذا كل شيء مارس هذه التمارين لمدة شهر على الأقل وسوف أضمن لك التخلص من تحدب الساقين بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم تمام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون ميد مع تفعيل زر الجرس وسوف ألقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه